Hello friends, welcome to learning sessions and uh, today in this video we will cover the previous year asked questions from the bank promotion exams. So in this video we will cover the bank promotion ke previously asked questions hai, unko cover karenge. so we will discuss with explanations ki questions ka answer kya hai and kis tarah se aap apne basics ko clear kar sakte hain is video ke through. So is video ko end tak dekhiye and agar aapne abhi tak hamare channel ko subscribe nahi kiya hai तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि अगर किसी भी तरह की हम वीडियो अपलोड करते हैं कभी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं लाइव सेशन करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें अगर किसी तरह की क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें तो ये जो वीडियो है ये सभी कैडर्स के लिए अप्रोप्रिएट है चाहे आप स्केल 1 टू स्केल 2 प्रिपेयर करें चाहे क्लेरिकल टू स्केल 1 करें या फिर स्केल 3 टू स्केल 4 प्रिपेयर करें तो सभी कैडर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो अगर आप फुल वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पर भी लिखा रहेगा दैट इज iiabf.info सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेस टेंजिबल नेट वर्थ इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सरप्लस माइनस इनटेंजिबल एसेट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म एसेट्स नन ऑफ द अबव तो बेसिकली नेटवर्थ जो हो रहती है दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो टेंजिबल नेटवर्थ क्या है जब हम उनमें से इनटेंजिबल एसेट्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं ठीक है यानी कि जो आपका नेटवर्थ है ठीक है तो हमारा नेटवर्थ क्या रहता है हमारा नेटवर्थ जो बनता है वो हमारी कैपिटल से हमारे रिजर्व से सरप्लस से बनता है तो उसमें से जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं चाहे हमारे पेटेंट राइट्स हैं या और किसी तरह के इनटेंजिबल एसेट्स हैं यानी कि वो एसेट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते फील नहीं कर सकते ओके जब उनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं दैट गिव्स अस व्हाट दैट गिव्स अस टेंजिबल नेटवर्थ ओके तो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन बी तो टेंजिबल नेटवर्थ जो है वो बहुत कॉमन है कैलकुलेशन में नेटवर्थ की ऑफ अ कंपनी की एंड uh, इसमें जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे मैंने मतलब आपको बताया कॉपीराइट्स हैं पेटेंट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम माइनस कर देते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिगार्डिंग द डेप्ट इक्विटी रेशियो सो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली हमने इसका कंसेप्चुअल फॉर्म बतानी है तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अ टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑप्शन बी से इज करंट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी ऑप्शन सी से इज करंट लायबिलिटीज प्लस टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्क एंड ऑप्शन डी से इज नन ऑफ द अबव तो आपको मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं डेप्ट इक्विटी रेशियो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताती है यानी कि जो कंपनी है उसने जो अपने एसेट्स क्रिएट किए हैं उसमें उसने लोन लेकर अपने कितने एसेट्स बनाए हैं एंड अपने कैपिटल से कितने एसेट्स तैयार किए हैं उस चीज को शो करती है डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी कि अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख करोड़ के एसेट्स हैं एंड उसने लोन ले रखा है 80000 करोड़ का तो बेसिकली कंपनी ने सारा के सारे जो एसेट्स बनाए हैं अपने क्रिएट किए हैं वो लोन के थ्रू क्रिएट किए हैं ठीक है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना क्या रहेगा रिस्की रहेगा बिकॉज़ उसकी डीईटी काफी डीईआर काफी आई है ठीक है तो डीईआर जो रहता है दैट इज करंट लायबिलिटीज प्लस जो आपकी टर्म लायबिलिटीज है यानी कि जो आपकी लायबिलिटीज है टोटल लायबिलिटीज है डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्क ओके तो दैट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो तो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेस इन अ पार्टनरशिप फर्म द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी बियॉन्ड 100 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस and uh, the provision regarding the maximum number of uh, partners is mentioned in so the maximum number of uh, partners ka jo provision diya gaya hai wo kis mein diya gaya hai so, main aapko isme batana chahunga ki pehle jo partners ho sakte the wo 10 ya fir 20 ho sakte the 10 ho sakte the banking company ke case mein and 20 ho sakte the other companies ke case mein lekin ab amendment ho gayi hai companies act mein 2013 ho gaya hai to usme basically jo companies act 2013 amendments aayi hain unme जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है दैट इज 100 तो इसे डिफाइन किया गया किस में कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं किया गया इट इज नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट्स जिसमें जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो बेसिकली 100 से ज्यादा नहीं हो सकते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेज for the purpose of change in the classification of advances from standard to substandard category due to non-payment of loan. 
तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एडवांसेस की बेसिकली वो क्या रहती है स्पेशल मैंशन अकाउंट रहता है या फिर सब स्टैंडर्ड रहता है डाउटफुल एसेट रहते हैं या फिर लॉस एसेट रहते हैं तो जब स्टैंडर्ड एसेट यानी कि आपका सही लोन चल रहा है उसको सब स्टैंडर्ड करना है एंड हम एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात कर रहे हैं तो उसके केस में किस केस को हम कंसीडर करते हैं टू हार्वेस्ट सीजन टू क्रॉप सीजन वन क्रॉप सीजन टू क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड वन ड्यूरेशन वन क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही है अगर तो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में हम टू क्रॉप सीजन के बाद अगर पेमेंट नहीं आई तो उसको हम कहते हैं कि वो हो जाएगा एंड अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो वन क्रॉप सीजन के बाद हम उसको एन पी डिक्लेयर कर सकते हैं सो हेयर अमर आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एज पर विच सेक्शन द बैंक कैन नॉट अलाउ लोन्स एंड एडवांस टू देयर डायरेक्टर्स एंड द फर्म इन विच दे होल्ड सब्सटांशियल इंटरेस्ट यानी कि अगर आपसे कोई डायरेक्टर जो है वो लोन लेना चाहता है तो आप उसको एडवांस नहीं कर सकते इसको किस चीज़ में प्रोहिबिट किया गया या फिर उस कंपनी में जहाँ पर जो आपका डायरेक्टर है वो को गारंटर है डायरेक्टर है पार्टनर है मैनेजिंग डायरेक्टर है चीफ एग्जीक्यूटिव है ठीक है यानी कि उसका किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट है उस कंपनी में तो उस कंपनी को उस फर्म को भी आप लोन नहीं दे सकते हैं तो ये जो प्रोविजन है दिस इज प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन ट्वेंटी सब सेक्शन वन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो प्रोहिबिट करता है लोन करने को डायरेक्टर्स को ओके तो एज इट इज सेड सेक्शन ट्वेंटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन प्रोहिबिट बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग एनी लोन और एडवांस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ लोन ऑफ रुपीज फोर लैक वॉज सेंक्शन ड्यूरिंग अप्रैल 2011 दिस इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं तो प्लीज कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि क्वेश्चन के ऊपर सीधा जंप अपॉन मत कीजिए कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे एग्जाम को आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी जो है वो नहीं रहेगी तो एंड साथ के साथ जो आपको फेसबुक का हमारा ग्रुप लिंक है वो भी शो हो रहा है तो आप इस लिंक के ऊपर जाकर हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उस ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे ओके okay, तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं कि लोन ऑफ रुपीज फोर लैक वॉज सेंक्शन ड्यूरिंग अप्रैल टू थाउजेंड इलेवन अप्रैल के दौरान एक लोन था चार लाख रुपये का जो सेंक्शन किया गया एंड इट स्टार्ट शोइंग इेगुलरिटी इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर टू एंड ये लोन में इरेगुलरिटी शो होनी शुरू हो गई थी अक्टूबर 2011 में ठीक है दिस अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज ऑन मार्च 31 2013 तो इन्होंने ये पूछा है कि मार्च 31 2013 में अगर इरेगुलरिटी कंटिन्यूड है तो ये अकाउंट किस पैटर्न में क्लासिफाइड रहेगा तो हम जानते हैं कि तीन तरह हमारे पास कैटेगराइजेशन जो होती है उसमें एक तो आपके पास स्पेशल मैंशन अकाउंट हो गए यानी कि जब आपके अकाउंट में इरेगुलरिटी होनी शुरू होती है तो पहले 30 डेज के लिए उसमें जो रहता है डेट इज एस एम ए जीरो देन नेक्स्ट थर्टी डेज यानी कि 31 वन डेज से सिक्सटी एथ डे तक रहता है उसमें एस एम ए वन देन फॉर द नेक्स्ट थर्टी डेज ये डेट इज फॉर सिक्सटी फर्स्ट डे टू नाइन्टी एथ डे इट इज एस एम ए टू यानी कि स्पेशल मैंशन अकाउंट कैटेगरी में वो अकाउंट रहता है एंड विद दी पैसेज ऑफ थर्टी डेज अगर हम नॉर्मल लोन की बात कर रहे हैं यानी कि एग्रीकल्चर लोन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो उसके केस में तीन महीने के बाद जो अकाउंट है वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा एंड वो जो अकाउंट है वो एक साल के लिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा एंड सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहने के बाद अगर फिर भी उसमें रिकवरी नहीं रहती है यानी कि लोन जो है उसकी क्लासिफिकेशन सही नहीं होती है तो उसके केस में वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा डाउटफुल में भी फर्दर तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं डाउटफुल वन डाउटफुल टू डाउटफुल थ्री तो जहाँ पर डाउटफुल वन की बात करते हैं तो एक साल अगर हो गया है तो अगले एक साल के लिए वो डाउटफुल वन में रहेगा उसके बाद नेक्स्ट वो ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए डाउटफुल टू में रहेगा एंड आफ्टर डेट पीरियड डाउटफुल थ्री में रहेगा ठीक है तो वहां पर प्रोविजन के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई है ठीक है तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा गया कि अप्रैल थर्टीन सॉरी मार्च थर्टी फर्स्ट टू में इसकी कैटेगराइजेशन क्या होगी तो इसको डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझते हैं यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरीज वैसे बता दी है तो अक्टूबर दो में जो अकाउंट था रेगुलरिटी शो करे तो ऐसा में जीरो में आ गया तीस दिन तक वो क्या रहेगा बेसिकली इरेगुलर रहेगा नवंबर 2011 में अगर हम मार्केट चल रहे हैं कि फर्स्ट अक्टूबर को वो इरेगुलर हो गया था ठीक है तो नवंबर फर्स्ट से लेकर वो थर्टियथ नवंबर तक क्या रहेगा हमारा अकाउंट जो रहेगा वो एस एम वन में रहेगा इसी तरह से दिसंबर में एस एम टू में रहेगा उसके बाद वो अकाउंट क्या हो गया एन हो गया तो वो सब
एंड जनवरी 2013 में मूव डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अवर आंसर विल बी डाउटफुल अप टू वन ईयर यानी एक साल के लिए वो क्या रहेगा डाउटफुल में रहेगा ओके तो अवर आंसर इज ऑप्शन सी हेयर तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच से कॉर्पोरेट बैंक हैड ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम एंड मुरलीधर तो कॉर्पोरेट बैंक है जिसने एक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया है सुब्रमण्यम के नाम से एंड मुरलीधर के नाम से एंड ऑपरेशन जो है उसमें वो है, वो है फॉर्मर एंड सर्वाइवर का ओके okay, तो फॉर्मर कौन है सुब्रमण्यम है एंड मुरलीधर क्या है सर्वाइवर है यानी कि अगर सुब्रमण्यम की डेथ होती है तो उस केस में मुरलीधर जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा एंड वाइफ ऑफ सुब्रमण्यम हु इज नॉमनी इन द अकाउंट जो कि नॉमनी है अकाउंट में कम्स टू योर ब्रांच वो हमारी ब्रांच में आती है हम हमें इन्फॉर्म करती है कि जो सुब्रमण्यम है वो एक्सपायर हो गया है एंड वो हमें डेथ सर्टिफिकेट भी हैंड ओवर कर देती है एंड रिक्वेस्ट करती है कि जो उस अकाउंट में पेमेंट है जहाँ पर मुरलीधर सर्वाइवर है उस बैलेंस की पेमेंट कर दे तो उसके केस में ऑप्शन दे गए हैं द पेमेंट टू द नॉमनी विल बी मेड ऑन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एज शी इज ऑल्सो हैविंग द डेथ सर्टिफिक The payment will be made to the wife of deceased, being legal heir of the former. क्योंकि वो legal heir है former की तो उसके case में उसको क्या कर दी जाएगी payment कर दी जाएगी. Option C says the payment will not be made as with the death of the former the nomination has been cancelled. कि former की death होगी तो nomination cancel हो गया जैसा कि होता ही. Option D says the payment will not be made as with the death of the former. Survivor gets the authority to operate the account, and the nominee comes in picture only when none of the account holder is available. बिल्कुल सही है तो जो पेमेंट है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मर सर्वाइवर का मकसद ये रहता है कि अगर फॉर्मर की डेथ हो गई तो सर्वाइवर जो है अब वो अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा ठीक है उसके पास अथॉरिटी रहती है एंड जो नॉमिनी है जॉइंट अकाउंट के केस में वो सिर्फ तब पिक्चर में आता है जब वहां पर बेसिकली दोनों की डेथ होगी ठीक है तो यहां पर भी सेम ही केस रहेगा कि जो नॉमिनी है उसको जो पेमेंट देकर बैंक वाले डिस्चार्ज नहीं ले सकता है तो पेमेंट जो है वो नहीं की जाएगी ठीक है क्योंकि अथॉरिटी अब किसके पास है सर्वाइवर के पास है मुरलीधर के पास है अकाउंट को ऑपरेट करने की नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फॉर सर्विस ओरिएंटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट सीलिंग इन इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग इज तो जो सर्विस ओरिएंटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है इक्विपमेंट में एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग में उनके लिए जो लिमिट है डेट इज रुपीज टेन लैख ये जो लिमिट है वो दस लाख रुपए की सेट की गई है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अविंग अकाउंट वॉज ओपन इन द नेम ऑफ अ माइनर अंडर गार्डियनशिप ऑफ हिज फादर टू बी ऑपरेटेड बाय द फादर फाइव इयर्स बैक तो एक सेविंग अकाउंट ओपन किया गया था एक माइनर के नाम में गार्डियनशिप में जिसमें उसका फादर जो था वो गार्डियन था पांच साल पहले ये अकाउंट बेसिकली ओपन किया गया था अब जो माइनर है वो मेजर हो गया है तो उसके केस में वी शुड क्लोज द ओल्ड अकाउंट एंड मस्ट पे द अमाउंट टू द माइनर नाउ मेजर एंड नॉट अलाउ हिम टू कंटिन्यू द अकाउंट ठीक है तो यानी कि हम अब अकाउंट जो पुराना था उसको क्लोज कर देंगे एंड जो अमाउंट है वो माइनर को पे कर देंगे जो मेजर हो गया एंड उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे अकाउंट को ऑपरेट करने को एंड ऑप्शन बी से इज डिलीट दी नेम ऑफ द गार्डियन एंड कंटिन्यू दी अकाउंट इन द सिंगल नेम ऑफ द माइनर नाउ टर्न मेजर अब जो गार्डियन है उसका नाम डिलीट कर देंगे फ्रेश डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे आईडी प्रूफ ले लेंगे फोटोग्राफ ले लेंगे एड्रेस प्रूफ ले लेंगे एंड सिंगल नेम में जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करते रहेंगे अब मेजर उसके फादर को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन सी से पे द अमाउंट टू द नेचुरल गार्डियन नेचुरल गार्डियन को अमाउंट पे कर देंगे विच इज नॉट द ट्रू केस तो आंसर है इज ऑप्शन बी कि हम जो नेम है गार्डियन के क्योंकि जो रिलेशनशिप रहता है माइनर का जब वो गार्डियन होता है तो बेसिकली एजेंट एंड प्रिंसिपल का एजेंट रहता है अब एजेंसी बेसिकली क्या है अब खत्म हो गई है क्योंकि अब उसको जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया था अब वो मकसद ही नहीं रहा ठीक है तो यहाँ पर जो माइनर अब मेजर बन गया तो उसका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा चलता रहेगा उससे सिर्फ आपने जो न्यू आपने एड्रेस प्रूफ है उसका है ना उसका जो लेटेस्ट प्रूफ है फोटोग्राफ है वो लेने हैं प्लस उसके सिग्नेचर्स करवाने हैं एंड अकाउंट जो है वो पुराने नंबर से ही चलता रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इट से कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर के द्वारा तो उसके इसमें क्या चीज रहती है उसके बारे में हमें बताना है तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर के द्वारा ठीक है तो वो शुरू से ही खत्म हो सकता है क्योंकि जो माइनर है वो 
किसी भी तरह के अकाउंट में नहीं पढ़ सकता यानी कि अगर वो किसी अकाउंट में पढ़ता है इस किसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही बेसिकली खत्म हो जाता है क्योंकि अगर इवन वो मेजर भी हो जाता है मान लीजिए किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो तेरह साल का था एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को सू किया गया कब जब उसकी उम्र हो गई थी उन्नीस साल की यानी कि वो मेजर हो चुका था अठारह साल के बाद तब भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता बिकॉज जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो तब से ही कॉन्ट्रैक्ट किया हो गया है इनवैलिड हो गया है ओके तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें वॉइड मनीशियो एंड ही कैन नॉट रेटिफाई इट इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी बिल्कुल सही है यानी कि वाइड ऑफ इनिशियो का मतलब क्या है कि शुरू से ही वो खत्म हो गया एंड अगर वो मेजर हो भी जाता है तब भी उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा और भी कार्रवाई नहीं की जा सकती ऑप्शन बी से इनवैलिड बट ही कैन रेटिफाई तो रेटिफाई तो कर ही नहीं सकता ना क्योंकि वाइड ऑफ इनिशियो है यानी कि शुरू से ही इनवैलिड है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट से मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो क्या है तीन है नो लिमिट है ट्वेल्व है फोर है तो मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं है यानी कि जब हम मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है ठीक है एंड जो कंपनीज एक्ट टू है वो ये कहता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे तो मैक्सिमम की बात होगी ना जो मिनिमम नंबर रहेंगे वो रहेंगे थ्री पब्लिक कंपनी के केस में सो so, यहां पर लिख देते हैं मैक्स क्या है अनलिमिटेड यानी कि कितने भी नंबर हो सकते हैं एंड मिनिमम कितने हैं मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स हैं मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए तीन डायरेक्टर्स चाहिए किसी कंपनी को चलाने के लिए ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं दिस इज अबाउट द पब्लिक कंपनी ओके एंड अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में तो प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं फिफ्टीन है वो कितने हैं फिफ्टीन डायरेक्टर्स हैं जिनको फर्दर रेजोल्यूशन के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है एंड अगर हम मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो है वो दो डायरेक्टर हैं एंड एक और स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है डेट इज वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी के केस में एक ही डायरेक्टर रहेगा ओके okay, बाकी सभी कंपनीज के लिए जो प्राइवेट है उनके लिए दो डायरेक्टर कम से कम चाहिए लेकिन अगर वन पर्सन कंपनी है तो वहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्टर रहेगा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द पावर्स ऑफ द शेयर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की पावर को बताते हैं दिस इज रॉन्ग डिफाइन द पावर ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी ऑफिशियल की पावर भी नहीं बताते हैं डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑथराइज कैपिटल गिव ने रजिस्टर्ड ऑफिस एंड डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स बिल्कुल सही है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो ये बेसिकली कंपनी के जो आउटर ऑब्जेक्टिव हैं इस मकसद के लिए कंपनी को बनाया गया है उसके ऑथराइज कैपिटल क्या है कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल को वो इशू कर सकते हैं ठीक है इन चीजों के रिगार्डिंग रहता है ठीक है तो इसमें ये चीजों को बताया जाता है ना ही इसमें पावर जो है शेयर होल्डर्स उसके बारे में बताया जाता है ना ही जो ऑफिशियल्स हैं उनकी पावर के बारे में बताया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से सेवनटीन ईयर्स ओल्ड माइनर रिक्वेस्ट द बैंक टू ग्रांट लोन अगेंस्ट एफ तो सतारह साल का एक माइनर है जो बैंक जिसकी एक बैंक के पास एफ चल रही है एंड वो बैंक को जाकर कहता है कि वो उस एफ के अगेंस्ट उसे डिमांड लोन दे दे तो बैंक जो है क्या उसे डिमांड लोन दे सकता है या नहीं दे सकता है तो बैंक जो है क्योंकि किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बाधे नहीं है अगर बैंक उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एंड इन केस वो पेमेंट नहीं करता तो बैंक को उसकी एफ को मेच्योर करना पड़ता है तो वो बैंक के बैंक को सू कर सकता है ठीक है तो इसी कारण से बैंक जो है उसको डिमांड लोन तो किसी भी हालत में ग्रांट नहीं करेगा लेकिन बैंक जो है प्री मेच्योर पेमेंट दे सकता है उसको तो एज पर द ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन सिक्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर अगर कोई हिंदू माइनर है तो उसके केस में जो नेचुरल गार्डियन रहेगा वो कौन रहेगा फादर एंड मदर आफ्टर फादर्स डेथ बिल्कुल सही है तो हिंदू माइनर जो है उसके केस में जो रहेगा गार्डियन रहेगा वो फादर रहेंगे पहले एंड फादर की डेथ के बाद मदर ओके 
then it is next question which says the articles of association of a company is a document which defines rules and regulations for internal management so bilkul sahi hai jo article of association hai that is related to internal management yani ki internal jo powers kya rahenge kis tarah se working chalegi day to day functioning kis tarah se hogi wo sab cheeze kya hai articles of association mein mention ki gayi hain तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ये डिफाइन करता है फ्रेंड्स इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस का कैप्सूल है जीके कैप्सूल है डेट इज़ आल्सो अवेलेबल जिसमें छः महीने की आपको अपडेटेड जीके मिलेगी तो इट विल रियली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स एंड बेसिकली क्या क्या चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पी के फॉर्म में ये सारी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है स्क्रीन के ऊपर भी मैंशन है डेट इज़ आई आई बी एफ डॉट इन्फो जहाँ पर आप जाकर आप ये जो पी डी एफ कैप्सूल है इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ के साथ जो हमारा फुल वीडियो कोर्स है चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है जे आई बी सी ए बी बैंक प्रमोशन के लिए उसे भी विजिट कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है The number of shareholders is limited. तो so, number of shareholders limited रहते हैं क्या public limited company में No, there is no limit. And the member of branches is limited. जो member होते हैं branches के वो limited होते हैं ये भी सही नहीं है Option C says इज द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड तो जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है लिमिटेड रहती है जिस एक्सटेंट में उनके पास होल्डिंग है ठीक है उस एक्सटेंट में रहती है या फिर जिस अमाउंट के लिए उन्होंने गारंटी दी है उस एक्सटेंट में वो क्या रहती है लिमिटेड रहती है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज द बैंक के कैन नॉट ग्रांट लोन कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो बैंक है वो लोन को नहीं दे सकते हैं ठीक है कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जहां पर जो बैंक है वो लोन नहीं दे सकते हैं ऑप्शन ए सी इज शेयर ऑफ अप्रूव कंपनीज तो कंप जो अप्रूव्ड कंपनीज हैं उसके केस में क्या जो बैंक है वो लोन दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक के केस में भी दे सकते हैं डिबेंचर ऑफ कंपनीज के केस में बैंक भी लोन दे सकते हैं ऑप्शन डी से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में जो बैंक हैं वो यहाँ पर लोन नहीं दे सकते दे कैन नॉट ग्रांट लोन इन केस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट बेसिकली होते क्या हैं ये एक सिक्योर फॉर्म है टाइम डिपॉजिट की जहाँ पर मनी रहती है एक सर्टेन लेंथ ऑफ अमाउंट के लिए जहाँ पर एक प्रॉमिस्ड रिटर्न दी जाती है इसे हम शेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं ओके तो इसके ऊपर जो है बैंक लोन ग्रांट नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन न पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड मिनिमम नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं डेट इज सेवन एंड अपर लिमिट कोई भी नहीं है ठीक है तो स्ट्रेट अवे अवर आंसर इज ऑप्शन बी हेयर एंड बी इज अ राइट आंसर हेयर देन इट इज लोन अगेंस्ट एल आई सी पॉलिसीज आर गिवन बेस्ड ऑन सरेंडर वैल्यू पेड अप वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू मार्केट वैल्यू तो जो भी लोन दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट डैट इज गिवन अगेंस्ट द सरेंडर वैल्यू यानी कि मौके पर उसके अगर आप सरेंडर करते हैं उस पॉलिसी को तो कितना अमाउंट आपको पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी ठीक है उस वैल्यू के अगेंस्ट ही आप लोन सेंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन से चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट थ्रू क्लियरिंग हाउस तो एक चेक को प्रेजेंट किया गया है क्लियरिंग हाउस के थ्रू बट ड्यू टू सर्टन रीजन जो चेक है उसे रिटर्न कर दिया गया है अनपेड द रिटर्निंग मेमो इज इंक्लोज टू कंप्लाई विद जो रिटर्निंग मेमो है वो कौन से रूल के साथ कंप्लाई करेगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई क्लियरिंग हाउस रूल तो सिंपल सी बात है हम सभी देखते हैं कि चेक क्या है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है तो हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे बट जो रिटर्निंग मेमो के जो इंक्लोज uh, होती है वो कंप्लाई करती है विद आर बी आई क्लियरिंग हाउस रूल आंसर एयर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अ करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हमें किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट ओपन करना है करंट अकाउंट ओपन करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड नन ऑफ दी अबव तो जब भी आप कोई कंपनी का अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी है 
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी जरूरी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जरूरी है रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जरूरी है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है अब वो जरूरी नहीं है ठीक है तो यहां पर आंसर क्या रहेगा डेट विल बी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नेक्स्ट क्वेश्चन से इज इफ डायरेक्टर ऑफ अनदर बैंक रिक्वायर्स अ लोन अगर दूसरे बैंक के डायरेक्टर को लोन चाहिए तो कितना लोन सेंक्शन किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या फिर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा तो इसके केस में जो आंसर है डेट इज ऑप्शन बी यानी कि 25 लाख एंड उससे ऊपर का जो अमाउंट है वो सेंक्शन किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ए टी एम हैज नॉट डिस्पेंसड द कैश अगर ए टी एम मशीन से पैसा नहीं निकला है लेकिन अकाउंट डेबिट हो गया द डिस्प्यूट रिगार्डिंग दस ट्रांजेक्शन इज टू बी रिजॉल्व बाय द बैंक विद इन तो ऐसे अमाउंट की ऐसे ट्रांजेक्शन की जो डिस्प्यूट है कितने दिनों में रिजॉल्व होनी चाहिए इट शुड बी रिजॉल्व इन फिफ्टीन डेज ट्वेल्व डेज सेवन डेज और थ्री डेज आंसर है यहाँ पर सेवन डेज यानी कि सात दिन के भीतर भीतर जो भी अमाउंट है उसका डिस्प्यूट यहाँ पर रिजॉल्व होना जरूरी है देन इट इज अ काइट फ्लाइंग ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फोल वेन ओवर ड्राफ्ट इज अलाउड बाई अ बैंक टू अ फॉर्म वेन एडिशनल लोन इज अलाउड बाई अ बैंक टू फॉर्म टू कवर द अमाउंट ऑफ इर रेगुलरिटी इन दी अकाउंट वेन अ बिल इज ड्रॉन विदाउट द कंसिडरेशन बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन बायर ऑफ गुड्स वेन तो काइट फ्लाइंग ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या रहती है जहां पर एक बिल को ड्रॉ कर दिया गया है सेलर के द्वारा बिना किसी कंसिडरेशन के यानी कि कंसिडरेशन कोई भी नहीं है लेकिन बिल जो है उसे बायर के ऊपर ड्रॉ कर दिया गया है अकोमोडेशन बिल ओके डेट इज कॉल्ड काइट फ्लाइंग ट्रांजेक्शन आंसर इज ऑप्शन सी ओके सो फ्रेंड्स दिस वाज एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड uh, साथ के साथ जो हमारा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड साथ के साथ जो हमारा फेसबुक पर ग्रुप है डैट इज़ लर्निंग सेशन डॉट इन के नेम से उस ग्रुप को भी विजिट करें एंड वहाँ पर जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर जो भी हमारे वीडियोस के अपडेट्स हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो